नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचे माझ्या युट्यूब चॅनल गुरु ग्रँड टिप्सवर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वय आणि वैवारी वैवारीवरील काही बेसिक एक्झाम्पल्स आणि पोलीस भरती तलाटी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारले गेलेले काही प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत त्यामुळे संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि जर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओंची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळेल वैवारीवरील उदाहरणे सोडवण्यासाठी समीकरण तयार करता येणे अतिशय महत्वाचे आहे एकदा समीकरण तयार करता आले की तिथून पुढचे गणित सोडवणे सोपे असते आणि तुम्हाला समीकरण तयार करता येण्यासाठी गणिते सोडवण्याची प्रॅक्टिस आणि थोडस लॉजिक लावता आलं पाहिजे पहिले उदाहरण आपण पाहणार आहोत समीर व त्याची आई यांच्या वयांची बेरीज पंचावन्न वर्ष आहे जर त्याच्या आईचे वय चाळीस वर्ष आहे तर समीरचे सध्याचे वय किती आपल्याला समीरचे वय विचारले आहे ते आपल्याला माहीत नाही त्यामुळे आपण समीरचे वय एक्स मानू त्यानंतर आईचे वय आपल्याला दिलेले आहे आईचे वय बरोबर चाळीस वर्ष आणि आपल्याला गणितात काय दिले दोघांच्या वयांची बेरीज बरोबर पंचावन्न वर्ष म्हणजे जर या दोघांची बेरीज केली तर आपल्याला उत्तर मिळते पंचावन्न म्हणून एक्स अधिक चाळीस बरोबर पंचावन्न वर्ष हे आपल्याला समीकरण मिळालेले आहे यावरून आपण एक्सची किंमत काढायची एक्स फक्त इथे ठेवायचा आणि इकडले चाळीस धन आहेत ते इकडं गेल्यावर ऋण होणार त्यामुळे पंचावन्न वजा चाळीस पंचावन्न मधून चाळीस गेल्यानंतर उत्तर येते पंधरा त्यामुळे एक्स बरोबर पंधरा हे पंधरा आलेलं आहे ते आपण एक्स मानलेलं होतं ते समीरचे वय आहे त्यामुळे समीरचे वय बरोबर पंधरा वर्ष त्यानंतर दुसरे उदाहरण आपण पाहणार आहोत समीर व त्याची आई यांच्या वयातील फरक पंचवीस वर्ष आहे जर त्याच्या आईचे वय चाळीस वर्ष आहे तर समीरचे सध्याचे वय किती इथे परत समीरचे वय आपल्याला विचारलेले आहे ते आपल्याला माहिती नाही म्हणून आपण समीरचे वय एक्स मानू त्यानंतर गणितामध्ये आपल्याला आईचे वय दिलेले आहे त्यामुळे आईचे वय बरोबर चाळीस वर्ष आणि गणितात अजून एक गोष्ट दिलेली आहे दोघांच्या वयातील फरक फरक आहे त्यामुळे इथे वजाबाकी करायची त्यामुळे या दोघांची वजाबाकी केली तर उत्तर पंचवीस वर्ष येणार आहे त्यामुळे आपल्याला समीकरण मिळणार आहे चाळीस वजा एक्स बरोबर फरक दिलेला आहे पंचवीस इथे आपण आईचे वय जास्त आहे त्यामुळे चाळीस सुरुवातीला घेतले त्यानंतर वजा समीरचे वय केलेले आहे त्यानंतर चाळीस इथले आहे तसे इथं ठेवले आणि इकडले धन पंचवीस इकडे गेल्यानंतर ऋण पंचवीस होणार आणि इकडला वाजा एक्स पलीकडे गेल्यानंतर अधिक एक्स होणार त्यामुळे चाळीस वाजा पंचवीस बरोबर पंधरा बरोबर एक्स एक्स म्हणजे आपण मानलेले होते ते समीरचे वय आहे त्यामुळे समीरचे वय आलेले आहे पंधरा वर्ष तिसरे उदाहरण आपण पाहणार आहोत संगीता व तिची आई यांच्या वयाचे गुणोत्तर तिनास अकरा आहे जर त्यांच्या वयातील फरक चोवीस वर्ष आहे तर संगीताचे सध्याचे वय किती हा प्रश्न सातारा तलाठी दोन हजार चौदा मध्ये विचारलेला होता इथे आपल्याला संगीता व तिच्या आईच्या वयाचे गुणोत्तर दिलेले आहे त्यामुळे संगीताचे वय आपण तीन एक्स मानू इथले आणि आईचे वय आपण अकरा एक्स मानू त्यानंतर आपल्याला गणितात सांगितलेलं आहे दोघींच्या वयातील फरक चोवीस वर्ष आहे त्यामुळे अकरा एक्स वजा तीन एक्स करायचं बरोबर चोवीस इथे आपण अकरा एक्स सुरुवातीला घेतले कारण आईचे वय संगीताच्या वयापेक्षा जास्त असणार आहे त्यामुळे अकरा एक्स वजा तीन एक्स बरोबर चोवीस त्यानंतर अकरा एक्स मधून तीन एक्स गेले उत्तर आले आठ एक्स बरोबर चोवीस त्यानंतर एक्स बरोबर आठ इकडे एक्स ला गुणिल आहे ते इकडे गेल्यानंतर भागिले होणार त्यामुळे चोवीस भागिले आठ त्यामुळे एक्स बरोबर आठने चोवीसला भाग लावल्यानंतर आठ त्रिक चोवीस आपल्याला मिळालेला आहे हा एक्स बरोबर तीन पण आपल्याला गणितात विचारलेले आहे संगीताचे सध्याचे वय आणि संगीताचे सध्याचे वय आहे तीन एक्स त्यामुळे संगीताचे वय बरोबर तीन एक्स बरोबर तीन आणि त्यानंतर एक्सची किंमत इथे टाकली तीन त्यामुळे संगीताचे वय आलेले आहे नऊ त्यामुळे पर्याय क्रमांक एक हे या गणिताचे बरोबरचे उत्तर आहे चौथे उदाहरण आपण पाहणार आहोत तीन मुलांच्या वयांची बेरीज एकवीस वर्ष असून त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर हे एकास दोनास चार आहे 
तर त्यापैकी मधल्या मुलाचे वय किती हा प्रश्न मुंबई पोलीस मध्ये पडला होता दोन हजार सतराच्या आणि त्याचे ऑप्शन आहेत पहिला तीन वर्ष दुसरा पाच वर्ष तिसरा सहा वर्ष आणि चौथा नऊ वर्ष त्यामुळे पहिल्या मुलाचे वय आपण एक एक्स मानूया दुसऱ्या मुलाचे वय आपण दोन एक्स मानूया आणि तिसऱ्या मुलाचे वय आपण चार एक्स मानूया आणि गणितात आपल्याला दिलेले आहे की तिन्ही मुलांच्या वयाची बेरीज एकवीस वर्ष आहे त्यामुळे या तिघांची बेरीज एकवीस वर्ष असणार आहे त्यामुळे आपल्याला समीकरण मिळणार आहे एक एक्स अधिक दोन एक्स अधिक चार एक्स बरोबर एकवीस वर्षे या तिघांची आपण बेरीज केली तर चार अधिक दोन सहा सहा आणि एक सात एक्स त्यामुळे सात एक्स बरोबर एकवीस त्यानंतर एक्स इथे ठेवला आणि सात इकडले एक्सचे गुणिले इकडे भाग करा जाणार त्यामुळे एकवीस भागिले सात केल्यानंतर सात त्रिक एकवीस त्यामुळे एक्स आपल्याला मिळालेला आहे तीन त्यानंतर आपल्याला काय विचारलेले आहे की मधल्या मुलाचे वय किती त्यामुळे मधल्या मुलाचे वय आहे दोन एक्स त्यामुळे दोन एक्स बरोबर दोन तसेच ठेवले आणि एक्सची किंमत आपण टाकली ते तीन त्यामुळे दोन एक्स बरोबर सहा त्यामुळे मधल्या मुलाचे वय आलेले आहे सहा वर्ष आणि आपला बरोबरचा पर्याय आहे तिसरा सहा वर्ष पाचवे उदाहरण आपण पाहणार आहोत दीपक हा तुकारामचा मुलगा आहे त्या दोघांच्या वयाची बेरीज बावन्न वर्ष आहे चार वर्षानंतर तुकारामचे वय दीपकच्या त्या वेळच्या वयाच्या दुप्पट असेल तर दीपकचे आजचे वय काय हा प्रश्न सांगली पोलीस मध्ये विचारला होता दोन हजार सतरा मध्ये आणि त्याचे चार ऑप्शन आहेत पहिला सोळा महिने दुसरा वीस वर्ष तिसरा सोळा वर्ष आणि चौथा बावीस वर्ष यासाठी आपण सुरुवातीला गणितात काय काय दिले ते लिहून घेऊया तुकारामचे सध्याचे वय गणितात दिलेले नाही त्यामुळे आपण तुकारामचे सध्याचे वय एक्स मानूया आणि दीपकचे सध्याचे वय वाय मानूया त्यानंतर दीपकचे चार वर्षानंतरचे वय वाय अधिक चार असणार आहे आणि गणितात आपल्याला काय दिलंय चार वर्षानंतर तुकारामचे वय हे दीपकच्या त्या वेळच्या वयाच्या दुप्पट असेल म्हणजे दीपकचे वय वाय अधिक चार असेल तर चार वर्षानंतर तुकारामचे वय त्याच्या दुप्पट असेल म्हणजेच दोन कंसात वाय अधिक चार आणि गणितात अजून एक गोष्ट दिलेली आहे दीपक आणि तुकारामच्या वयांची बेरीज बावन्न वर्ष आहे म्हणजे इथे आत्ता त्यांच्या सध्याच्या वयाची बेरीज बावन्न वर्ष आहे आणि चार वर्षानंतर दोघांच्या वयांची बेरीज होणार आहे बावन्न अधिक तुकारामचे वय चारने वाढणार आणि दीपकचे वय सुद्धा चारने वाढणार त्यामुळे बावन्न अधिक चार अधिक चार बरोबर साठ वर्ष त्यामुळे आपल्याला इथे एक समीकरण मिळते म्हणजेच दोन कंसात वाय अधिक चार अधिक वाय अधिक चार बरोबर साठ तेच समीकरण आपण खाली लिहून घेऊया दोन कंसात वाय अधिक चार अधिक वाय अधिक चार बरोबर साठ त्यानंतर हेच आपण सिम्प्लिफाय करून घ्यायचे आहे दोन ने कंसात वाय लाद गुणायचे म्हणजेच दोन वाय अधिक बे चोक आठ अधिक वाय अधिक चार बरोबर साठ त्यानंतर हे दोन वाय आणि वाय झाले तीन वाय अधिक हे आठ आणि चार झाले बारा बरोबर साठ त्यानंतर हे तीन वाय तसेच इकडे ठेवले आणि इकडले बारा इकडे जाताना वजा होणार त्यामुळे साठ वजा बारा साठ मधून बारा गेल्यानंतर उत्तर येते अठ्ठेचाळीस त्यानंतर वाय इकडले आहे तसेच ठेवले आणि अठ्ठेचाळीस भागिले तीन तीनने जर अठ्ठेचाळीसला भागले तर उत्तर येते तीन एके तीन राहिले एक तीन सक अठरा त्यामुळे आपल्याला वायची किंमत मिळालेली आहे सोळा वर्षे म्हणून वाय बरोबर सोळा हे वाय आपण मानलेले होते दीपकचे आजचे वय त्यामुळे आपला गणितातला तिसरा पर्याय बरोबर आहे म्हणजे दीपकचे सध्याचे वय असेल सोळा वर्ष सहावे उदाहरण आपण पाहणार आहोत पाच वर्षापूर्वी सविता आणि मालती यांच्या वयाचे गुणोत्तर तीनास पाच होते आज सविताचे वय वीस वर्ष असल्यास आज मालतीचे वय किती हा प्रश्न अकोला तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार सोळामध्ये त्याचे चार ऑप्शन आहेत पस्तीस वर्ष तीस वर्ष चाळीस वर्ष आणि बेचाळीस वर्ष तर आपण गणितात सुरुवातीला काय दिलंय ते बघून घेऊ 
सविताचे पाच वर्षापूर्वीचे वय तीन म्हणजेच आपण सविताचे पाच वर्षापूर्वीचे वय तीन एक्स मानू आणि मालतीचे वय पाच एक्स मानू त्यानंतर आजचे वय म्हणजेच पाच वर्षानंतरचे वय म्हणजेच तीन एक्स अधिक पाच होणार आणि पाच एक्स अधिक पाच होणार त्यानंतर आपल्याला गणितात दिलेले आहे सविताचे आजचे वय वीस वर्ष आहे म्हणजे तीन एक्स अधिक पाचची किंमत दिलेली आहे आपल्याला वीस वर्ष त्यामुळे आपल्याला समीकरण मिळणार आहे ते तीन एक्स अधिक पाच बरोबर वीस त्यानंतर आपण हे समीकरण सोडवल्यानंतर आपल्याला एक्सची किंमत मिळणार आहे म्हणजे तीन एक्स इथेच ठेवले आणि इकडले पाच आपण इकडे जाताना वाजा होणार आहे त्यामुळे वीस वाजा पाच त्यानंतर वीस वाजा पाच बरोबर पंधरा आणि इकडचे तीन एक्स आहेत असे लिहिले त्यानंतर एक्स इकडला आहे तसा लिहिला आणि तीन इकडले गुणिले आहे ते इकडे गेल्यानंतर भागिले होणार त्यामुळे पंधरा भागिले तीन त्यामुळे एक्स बरोबर तीनापाची पंधरा त्यामुळे एक्स आपल्याला मिळालेला आहे पाच पण आपल्याला गणितामध्ये काय विचारले आहे की मालतीचे सध्याचे वय किती तर मालतीचे सध्याचे वय आहे पाच एक्स अधिक पाच तर पाच एक्स अधिक पाच मध्ये आपण ही एक्स ची किंमत टाकणार आहे त्यामुळे पाच त्यानंतर एक्स ची किंमत इथे टाकली पाच अधिक पाच पाचा पाचा पंचवीस अधिक पाच बरोबर तीस त्यामुळे मालतीचे सध्याचे वय आहे तीस वर्ष त्यामुळे आपला गणितातला दोन नंबरचा पर्याय हा बरोबर आहे तीस वर्ष सातवे उदाहरण आपण पाहूया पाच वर्षापूर्वी दीपक व रमेश यांच्या वयाचे गुणोत्तर एकास तीन होते पाच वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर एकास दोन होईल तर रमेशचे आजचे वय किती हा प्रश्न रत्नागिरी पोलिसमध्ये विचारलेला होता दोन हजार सतरामध्ये आणि त्याचे चार ऑप्शन आहेत पहिला पंधरा वर्ष दुसरा पस्तीस वर्ष तिसरा वीस वर्ष आणि चौथा तीस वर्ष तर आपण एक चार्ट बनवून घेऊया त्यामध्ये पाच वर्षापूर्वीचे दीपक आणि रमेशचे वय एकास तीन या गुणोत्तरात होते म्हणजेच पाच वर्षापूर्वीचे वय आपण दीपकचे एक एक एक्स मानू आणि रमेशचे वय तीन एक्स मानू त्यानंतर आजचे वय म्हणजेच पाच वर्षानंतरचे वय काय होणार आहे एक्स अधिक पाच आणि तीन एक्स अधिक पाच त्यानंतर अजून पाच वर्षानंतर त्यांचे वय काय होणार आहे म्हणजेच इथून दहा वर्षानंतर त्यामुळे एक्स अधिक दहा आणि तीन एक्स अधिक दहा त्यानंतर आपल्याला गणितात दिलेले आहे की पाच वर्षानंतरचे म्हणजे हे पाच वर्षानंतरचे दीपकचे आणि रमेशच्या वयाचे गुणोत्तर एकास दोन दिलेले आहे त्यामुळे आपल्याला या माहितीवरून समीकरण बनवायचे आहे तर पाच वर्षानंतरचे दीपकचे आणि रमेशच्या वयाचे गुणोत्तर म्हणजेच एक्स अधिक दहा भागिले तीन एक्स अधिक दहा बरोबर एक छेद दोन त्यानंतर आपण तिरकस गुणाकार करायचा आहे त्यासाठी दोन इकडे भागिले आहे एकला ते इकडे गेल्यानंतर गुणिले होणार त्यामुळे दोन गुणिले एक्स अधिक दहा बरोबर तीन एक्स अधिक दहा आणि हा एक इकडे गुणिले लिहिला किंवा नाही लिहिला तरी चालतो त्यानंतर आपण गणित पुढे सोडवायचे आहे दोन गुणिले एक्स दोन एक्स त्यानंतर दोन गुणिले दहा बरोबर वीस बरोबर तीन एक्स अधिक दहा त्यानंतर इकडले दहा पण इकडे नेले की वाजा होणार आहे त्यामुळे वीस वाजा दहा आणि इकडले दोन एक्स इकडले नेले की वाजा होणार आहे त्यामुळे तीन एक्स वाजा दोन एक्स त्यामुळे आपले उत्तर येणार आहे इकडे तीन एक्स मधून एक्स गेला पहिला एक्स आणि इकडे वीस मधून दहा गेले उत्तर आले दहा त्यामुळे एक्स बरोबर दहा मिळालेला आहे पण आपल्याला गणितामध्ये काय विचारलेले आहे की रमेशचे आजचे वय तर रमेशचे आजचे वय आहे तीन एक्स अधिक पाच तर तीन एक्स अधिक पाच मध्ये जर आपण किंमत टाकली एक्स ची तर आपल्याला उत्तर मिळणार आहे तीन गुणिले दहा अधिक पाच तीन दहा तीस अधिक पाच त्यामुळे आपल्याला उत्तर मिळालेले आहे पस्तीस वर्ष तर रमेशचे आजचे वय आहे पस्तीस वर्ष आणि त्याचा दुसरा पर्याय हा बरोबर पर्याय आहे
जर तुम्हारा वीडियो आवड़ा अल तो लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा और तुम्हारा जर अजु को वेगड़ा टॉपिक वाल वीडियो हवा अल तो तुम्हें खाली दिल्ली कमेंट बॉक्स में कमेंट करा थैंक यू Thank you.